മഴ <laughs> നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പോണല്ലോ ലേയിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ലേയിലേക്ക് ഉള്ളത് ഇവിടെ സെർച്ച് വന്നിട്ട് നമ്മള് ലേയിലേക്ക് കയറണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലേയുടെ ഒരു എൻട്രി പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് എൻട്രി പ്രൊസീജിയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോലീസിന് അടുത്ത് എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഓക്കെ പോയിട്ടോ പോയിട്ടോ അവിടെ കണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഇത് കണ്ടല്ലോ കാർഗിൽ ശ്രീനഗർ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് കാർഗിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പക്ഷെ ഇവിടെ റേഞ്ച് ഉണ്ട് ചേട്ടാ ഇവിടെ റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ റേഞ്ച് ഓക്സിജൻ വളരെ കുറവുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര റിസ്കിയാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അമ്മേ ഓക്സിജൻ അളവ് കുറവാ പതിനാറായിരം അടി മുകളിലാ വല്യമ്മയോട് പറഞ്ഞാൽ വല്യമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല പത്ത് പതിനാറായിരം അടി വണ്ടക്ക് ഇങ്ങ എന്റെ കൊച്ചിന് വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്താ അമ്മേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചേട്ടൻ അവിടെ നമ്മുടെ എൻട്രിക്ക് വേണ്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളി ഇപ്പൊ അത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്ന നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് വെളിയിലൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ചെറിയ രീതി മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അയ്യോ അയ്യോ സദ്യാ വണ്ടി കാത്തിരിക്കാണ് ചെറിയ രീതി മഴയുണ്ട് ഇതുണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താ റെഡി അല്ലേ വിടാം ഓക്കെ അപ്പോ അപ്പൊ ഇനി നേരെ ലേയിലേക്ക് കേട്ടോ നല്ല മഴയത്താണ് എല്ലാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനി ലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിലേക്ക് ഓക്സിജൻ അളവ് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം നമ്മളെ ആ ലേയിൽ എത്തിക്കും ലേ ലഡാക്കിൽ അമ്മയോട് നമ്മൾ കാല് കുത്തും പൊളിക്കും എന്താ ഒരു സ്റ്റാമിന എന്താ ഒരു സ്റ്റാമിന ഓക്കെ വണ്ടി എടുക്കും വണ്ടി എടുക്കും ഓക്കെ വണ്ടി എടുക്കും ഈ കാര്യം എന്താണ് മനസ്സിലായോ ഇതൊരു മലയായിരുന്നു ഇത് ഇത് കണ്ടല്ലോ രണ്ടെണ്ണം ഏഹ് ഇതിപ്പോ നമ്മള് ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹിമാങ് ബിസ്കി ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് വൺ വെഹിക്കിൾ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു വെഹിക്കിൾ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം മുകളിൽ മ മണ്ണ് മലയാണിത് ഇത് മണ്ണാണ് കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് താഴോട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇത്രേ ഒരു ഒരു മറ്റ മലയായിരുന്നു ഇത് ഈ ഒറ്റ മല നടുക്കുന്ന ഒലിച്ചു പോയിട്ട് ഇവിടെ ആർമി പണിഞ്ഞ ക്യാമ്പാണ് കേട്ടോ ഇത് സോറി ആർമി പണിഞ്ഞ പാലമാണ് ഇത് ആദ്യം അവര് ഗതാഗതം വിടാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെറിയ പാലം പണിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഇവര് വലിയ പാലം പണിയുന്നു അല്ല പിന്നെ ഇത് ഇതേ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളൊരു പാലാണ് എന്റെ അമ്മ ഇത് എന്ത് വ്യൂവാ എന്റെ അമ്മ ഇത് കൊത്തുമണിയോ എന്ത് മോഹൻജാദാരോ ഒക്കെ പോയ പോലെ അത്യം പറഞ്ഞ ഏ മുന്നിൽ നോക്കൂ കൊത്തുമണികൾ എന്റെ ദൈവമേ ഒരു രക്ഷ കേട്ടോ അടിപൊളി ഇവിടെ ഇറങ്ങിട്ട് നമുക്കൊരു ഇത് എടുക്കണേ ഒരു റീൽ എടുക്കണം താഴെ പറ്റും വേണ്ട ഇത് കണ്ടോ കൊത്തുമണി കഴിഞ്ഞ പോലെ ഇല്ലേ ഇത് നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പൊ അമ്മ ചെയ്യും നടക്കുന്നതേണ്ട ആ ഒരു മണാലിയുടെ തടാകം തടാകത്തിന്റെ മണാലി അപ്പോ അണ്ണാ ഇവിടെ ഒതുക്ക് 
ഇവിടെ ഒതുക്ക് ആ ഇവിടെ ഒതുക്ക് ഇവിടെ ഒതുക്ക് ഇവിടെ ഒതുക്ക് സൈഡ് ഒതുക്ക് മാട്ടി പോളി ഒരു രക്ഷയില്ല എന്റെ ദൈവമേ ഇതാണ് സ്വർഗം നമ്മളിപ്പോ സ്വർഗത്തിലാണ് കേട്ടോ ഏ എന്റെ ഭഗവാനെ ഇത് എന്തോ ആയത് അമ്മേ ഇതെല്ലാം കാണുന്നോ എവിടാ തല കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇതിനകത്ത് ആ കാണുന്ന ഇതല്ലോ ആ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നീലാകാശം കണ്ട് കയറുന്നത് വലിയൊരു കുന്നു മലയാണ് ഈ മല കണ്ടോ ഈ മല നമ്മൾ ഓരോ അട്ടി അട്ടിയായിട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താഴെ നിന്ന് നല്ല തെളിഞ്ഞ നീലാകാശം അട്ടി കാണിച്ചു തരാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഓരോരോ അട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മോളോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ കണ്ടല്ലോ ഓരോരോ റോഡാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഇതുവഴിയൊക്കെ സൈക്കിള് വരുന്നുണ്ട് അവസ്ഥ അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ നമ്മളെ വലിയൊരു മല ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പറയാൻ എനിക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി പാടുണ്ട് വളരെ ചെറിയ ഒരു പാട് ശ്വാസം കിട്ടാൻ ൂരത്തെ നല്ല അടിപൊളി റോഡുകൾക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും ദുരന്ത റോഡുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് റോഡുകൾ നല്ലതായിരുന്നു അതിന് പുറത്തേക്ക് ഈ മല എല്ലാം കൂടെ വീണ് നഷ്ടമായതാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് അധികം സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ ബൈക്ക് കേട്ടാൽ മാറില്ല ഇങ്ങനെ ബൈക്ക് ഓടിച്ചാണ് പോകുന്നു അദ്ധ്യാമേ അദ്ധ്യാമേ ഉണ്ടോ അവിടെ ഓക്കെ ഇതുണ്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മലകളൊക്കെ ഉണ്ട് സൈഡിൽ ഉണ്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല അടിപൊളി മലകൾ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തു അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു മഞ്ഞുമല കണ്ട 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 ആ മഞ്ഞുമല കിടക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ അത് മഞ്ഞുമല അല്ലെന്നാണ് രവിചേട്ടൻ പറയുന്നത് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നതാണോ സൺലൈറ്റ് അടിക്കുന്നതാണെന്നാണ് രവിചേട്ടൻ പറയുന്നത് മുകളിൽ നല്ല നീല ആകാശം റൈഡർമാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മളിതാ നല്ല ഡേഞ്ചർ റോഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ ഒരു വൈബ് എന്ന് നിനക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു സൈഡിൽ മരണം ഒരു സൈഡിൽ ജീവിതം അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലഡാക്ക് എന്ന സ്വപ്ന ഭൂമിയിലേക്ക് ലഡാക്ക് എന്ന സ്വപ്ന ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതാ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ അതീവ സുരക്ഷിതത്വത്തോടെ നമ്മളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അക്കൂസ് ഏട്ടൻ അക്കൂസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലേ ലഡാക്ക് യാത്രക്കിടയിലുള്ള നമ്മളിപ്പോ എത്തിക്കുന്ന നക്കില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാസ്റ്റിലാണ് ഇവിടെ ചക്രെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സ്തൂപവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സന്ധ്യമ്പ നല്ല ഉറക്കം ഉറക്കം അല്ല ഒരു ചെറിയ മയക്കത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ട ഏറ്റവും അടിപൊളി സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മലകൾക്ക് മുകളിൽ മഞ്ഞ് വീണിട്ട് അത് മൊത്തം വെളുത്തിരിക്കുകയാണ് എവിടാന്നറിയോ ചേട്ടാ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ നന്ദേ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ദേ കണ്ടോ അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു മല കണ്ടോ ആ മലയില് നിറച്ച് വെള്ള മഞ്ഞാണ് വെള്ള മഞ്ഞാണ് എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത് എന്റെ അമ്മ ഒരു ലോറിക്ക് മുകളിൽ മറ്റൊരു ലോറി ഇതെന്ത് കഥ ഏ എന്റെ ദൈവമേ ഭാരത് ബെൻസിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വേറൊരു ലോറി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഭാരത് ബെൻസിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വേറൊരു ലോറി ഭാരത് ബെൻസിന് മോളെ ഏച്ചറ് ഭാരത് ബെൻസിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഏച്ചറ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഹിമാലയിലാണ് ഏകദേശം 
പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാപ്പത്തി ഏഴ് അടി പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാപ്പത്തി ഏഴ് അടിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ആ ഫോർ ഇയർ ബെറ്റർ ടുമാറോ നമ്മൾ ഹിമാലയത്തിന് നല്ലൊരു സംരക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വരുന്നവരൊക്കെ കല്ലൊക്കെ എടുത്ത് അടിക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ലഡാക്കിലെ യാത്ര നമ്മൾ അങ്ങനെ തൊട്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മച്ചി അങ്ങോട്ട് ഉറക്കമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടിമലൊരു നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല തണുപ്പാണ് അന്ന് ദൂരെയാണ് മഞ്ഞ് മലകളില് മുകളിലൊക്കെ മഞ്ഞുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ലഡാക്ക് ട്രിപ്പിന്റെ വണ്ടികളൊക്കെ അന്ന എനിക്ക് തല കറങ്ങുന്നത് ബാ എന്ത് ഭാഗ്യാനല്ലേ ഏ അഴീക്കലില്ല ഏ നമ്മുടെ ആ ഒരു കടപ്പുറത്തിന്റെ സൈഡില് കുഞ്ഞു വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹിമാലയത്തിന്റെ മലനിരകൾക്ക് മുകളിൽ മഞ്ഞ് മലകൾക്കിടയിലുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന സ്വർഗത്തിലാണ് അതും എൻ്റെ അമ്മയുമായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വല്ല ഇരട്ടി മധുരം അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ ലഡാക്കാണ് ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു മലയ്ക്ക് മാത്രം ദൈവം കുറെ ലൈറ്റ് കൊടുത്തു ഏ അവിടുന്ന് മേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും കുറെ ലൈറ്റ് നേരെ ആ മലകളിൽ വന്നിട്ട് പതിക്കും അവിടുന്ന് നേ ഇത് കണ്ടല്ലോ അവിടുന്ന് നേരെ ഈ മലകൾക്ക് മാത്രം ലൈറ്റ് ബാക്കി മലകൾക്ക് അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഇല്ല ഇവിടുത്തെ ഓരോ മലകൾക്കും പറയാൻ ഓരോ കഥകളുണ്ട് കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് എന്തൊക്കെ എന്താ പറയാ ദൈവം ദൈവം എന്ത് അടിപൊളിയാണല്ലേ ഓരോ മലകൾക്ക് മല ലൈറ്റിന് ലൈറ്റ് തണുപ്പിന് തണുപ്പ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ വന്നിട്ട് കയറി ഇറങ്ങി കാണണം നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലോകം എന്താണെന്നറിയുന്നത് നമുക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചു വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹം നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞു റോഡിൽ കൂടെ അവർ കാണിക്കുന്ന കരുതൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ഒതുക്കുമ്പോൾ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ അടിപൊളി ട്രാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താ കേട്ടാ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊറേ ഓടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇനി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് പാങ്ങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് ലേലേക്ക് ഇനി നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററിന് അടുത്തുണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമാണത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൈറ്റ് ഓടി എത്താൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മൾ ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ് ഇവിടെ കല്ലൊക്കെ നിൽക്കുന്നതാണ് അത് മലയുടെ മണ്ടൊക്കെയാണ് സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് നൈറ്റ് ട്രാവലിങ് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് നമ്മൾ നേരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തണം എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് പോകുന്നത് അന്ത്യാമ ഞാൻ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പാങ്ങിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പാങ് എത്തിയാൽ മതിയല്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും പാങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഷെൽട്ടർ അടിച്ചു പിടിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ ഒരു രക്ഷയും കാണുന്നില്ല ഇത് കണ്ടോ താഴ്ച അഗാധമായ ഗർത്തങ്ങളാണ് സൈഡിൽ കടക്കരാത്ത രാത്രി വന്നു ഭയങ്കര ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇത് എങ്ങനെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി കയറ്റുന്നു എന്നാണ് എന്റെ എന്റെ അമ്മോ മലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിക്കാണ് ദൈവമേ വിട്ടോ എന്റെ ദൈവമേ ഫുള്ള് ലൈറ്റിലൊക്കെ ഇട്ട് അടിച്ചിട്ടാൻ കറുത്തോണ്ടാണ് വരുന്നത് വണ്ടി ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ആകെ ഒരു വണ്ടിക്ക് വേണ്ടുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ എത്തി നമുക്കൊരു ബേസ് ക്യാമ്പ് കിട്ടാന്നാണ് പറയുന്നത് വന്നേട്ടൻ ഒരാളും കൂടെ വരാണ്ട് അയാളോടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ആണ് എന്താട്ടോ സെറ്റായിട്ടിരിക്കും ഒരു ടെൻഷൻ ഏ ഒന്നുമില്ല നമ്മള് ഇപ്പൊ എത്തും ഓക്കെ ഇട്ട് പോവും കേട്ടോ നമ്മള് ഇപ്പൊ എത്തും ാണ് സൂക്ഷിക്കണം 
അപ്പം ഞാനും അമ്മച്ചിയും കൂടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പോകുന്ന സ്ഥലം ഏതായിട്ട് നൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഒഫ്ഷിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലേലോ എത്തണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു പണി ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എല്ലാ ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പേടിച്ചൊരു അനുഭവമാണ് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി മാത്രം രണ്ട് സൈഡിലും ഭയങ്കര ചീള് പോലുള്ള കല്ലുകൾ പറഞ്ഞ ടയർ പൊട്ടിയാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നന്ദേട എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും നന്ദേടനെ മറക്കത്തില്ല എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ സാലേമേ നന്ദ നന്ദിയാമേ നന്ദേടനെ പറ്റിയിട്ട് രണ്ട് വാക്ക് പറയാമോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും രാത്രി എവിടെയാണ് സ്ഥലത്തിന് വരെ നമുക്ക് ശ്വാസം റെഡി ആയിട്ടാ ഞങ്ങള് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു ഹോട്ടലിൽ ഓടിപ്പോയി കയറി അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോ എന്റെ ദൈവമേ വലിച്ചിട്ട് തണുപ്പിലായിരുന്നല്ലോ അതിനുള്ളിൽ ഹീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഹീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ അപ്പൊ ആ ഹീറ്റർ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കര കൂടുതലാണല്ലോ അങ്ങനെ ആ മാറ്റമ്മാണ് അമ്മക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ടയേർഡായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ട്രാവലിൽ എത്ര ഒരു ലോങ് ട്രാവൽ ലഡാക്കില് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടോ ബൈക്കിലൊന്നും രാത്രി ഈ റൂട്ട് വരിയെ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓടരുത് ഭയങ്കര നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നവരല്ല കേട്ടോ സ്റ്റാറ്റസിലും അതിൽ ഇതിലൊക്കെ കണ്ട് ലഡാക്കിലോട്ട് ബൈക്ക് സൈക്കിളോട്ട് ഇറങ്ങി ഒരുപാട് പേര് മലയാളികളെ ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭീകരാവസ്ഥ ഭയങ്കരമാണ് ഇപ്പൊ ലേന്ന് മണാലിക്ക് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഒരു ആറു മണിക്ക് ലേന്ന് ഇറങ്ങുക അപ്പൊ വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മണാലിയിൽ എത്താം ഇതിനകത്ത് മണാലി എന്ന് ഇറങ്ങുന്നവർ അത് ഏർലി മോർണിംഗ് ഇറങ്ങുക വൈകുന്നേരം ലേലെത്താം വേറൊരു കേസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളൊരു ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം പെട്ടുപോയിട്ടോ ദൈവം സാധിച്ച് ഒന്നും പറ്റിയില്ല ഭാഗ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ അമ്മച്ചുമായിട്ട് പേടിച്ച് വിഷമിച്ചൊരു അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ പാട് പറ പെട്ടു അല്ലെ ഞാൻ ഹോട്ടലിനകത്തോട്ട് കയറി എന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് ഒന്ന് കിടന്നാ മതി എവിടെയില്ല അങ്ങനെ ഹോട്ടലിലോട്ട് കയറി കിടന്നാൽ പറയാം എടാ മോനെ എനിക്ക് തല ഇറങ്ങുന്നത് ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല ഹോട്ടലിനകത്ത് എന്താന്ന് പറയാ ഉള്ളി ഹീറ്റർ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ മൊത്തം വരില്ല അപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായി പോയി അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ കയറാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ രക്ഷയില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു മാന്യമായ ടൂ സൈഡ് റോഡാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താട്ടാ എന്റെ പോയി ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഒരു സ്വർഗമാണ് അധികം പേര് വരുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മൾ ലഡാക്കിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ഒരു ഹോട്ടലൊക്കെ എടുത്തു ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്കൊരു നല്ല ഹോട്ടൽ എടുക്കണം ഹോട്ടൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുളിക്കണം ഭക്ഷണം ഒന്നും വേണ്ട ഒന്ന് കുളിച്ച് കിടന്നാ മരിച്ചിട്ട് ശ്വാസം മരിച്ചോണ്ട് അല്ലെ അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ പുലിയെ കണ്ടിട്ടോ പുലി പുലി അത് ഹിമാലയൻ ലപ്പടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐറ്റത്തിനെ കണ്ടോ സ്നോലപ്പേട് അടിപൊളിയാണ് റോഡിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയി പക്ഷേ ഭയങ്കര ടെൻഷനിലായിരുന്നു നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എടുക്കായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു അത് കാതി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പുലിയെ കണ്ടത് പാൽ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് ഇരിക്കുന്നു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിലാണ് കണ്ടത് അവിടെ ഒക്കെ രാത്രിയിൽ ക്യാമ്പ് പിടിക്കുന്നവരൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെ ഒരു ഇതില്ലാതെ വന്നിട്ട് ആളുകൾ നമ്മുടെ പിള്ളേർ കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് ക്യാമ്പ് പിടിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കണേ മക്കളെ അത് മാത്രമല്ല ഈ സൈക്കിളിലും ഇതിലൊക്കെ വരുന്നവർ ടെന്റ് അടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ടെന്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ടെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ലൈറ്റ് ഒക്കെ അല്ല അവിടെ മാത്രം അടിക്കുക അല്ല അത് ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ അടിക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രശ്നങ്ങൾ പുലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പം കണ്ടത് നമ്മൾ ഒന്നും ഇപ്പം ക്രോസ് ആയതല്ലേ അതെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ യാത്ര ഇങ്ങനെ പോകുന്നു വഴുതനാണ് ഈ ഒരു റോഡ് കിട്ടിയത് കേട്ടോ ദൈവമേ ഹായ് കൂട്ടുകാരെ അപ്പൊ നമ്മളിത് അമ്മച്ചിയായിട്ട് ലഡാക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ലഡാക്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു മണിക്ക് നമ്മൾ എത്തി ലേ ലഡാക്കിൽ അപ്പോ നന്ദചേട്ടാ പവർ അല്ലേ
നമ്മൾ ഈ കടലിലെടുത്തു നിന്ന് ഇത്രയും താഴത്തെ അടിയിൽ നിന്നും ഇവിടെ പതിനാറായിരം അടിയിലൊക്കെ എത്തുകയല്ലേ അതുകൊണ്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഇഞ്ചി ചായയും വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ റെഡി ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം പോകാം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഹോട്ടൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് ചെക്കിൻ ആവണം ചെക്കിനായിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ലഡാക്ക് മൊത്തം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം എല്ല